ദേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഫിഷിനെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ദേ ഇതിനായിട്ട് നമുക്കിനി വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടിഷ്യൂ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യൂ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കത്രിക വേണം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ ഒന്ന് വിരിയിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ വിരിഞ്ഞ് നിന്നെങ്കിലേ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിഖിലാണ് ഗപ്പി വാങ്ങിക്കണത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിയ ഗപ്പിക്ക് ഓവർ ടെയിലായി പോയിട്ട് ഇതുവരെ മേറ്റായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടാതിരുന്നു കുറച്ച് പൈസ മുടക്കി എടുത്തിരുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ ടെയിലൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലൈവിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഗപ്പികളുടെ ടെയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ഒന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗപ്പികൾ ചത്തുപോകാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നമ്മുടെ ഫിഷിനെ കാണിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഹാഫ് മൂൺ ടൈഗർ കുറച്ച് നല്ല സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നതാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടെയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കാം ഒരുപാട് ടെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം വാല് മുറിച്ച രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ മുറിച്ച് വിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ മുറിച്ച് വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ മേറ്റായി ഇതായി ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ബാച്ചാണ് കാരണം ഇത് ഇതുവരെ മേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഷ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളോ മറ്റേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തെ ഒരു ബാച്ചിൽ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ഫിഷിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തത് മൂലം നമുക്ക് അവർക്ക് ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ടുള്ള ടെയിലുള്ള ഫിഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മേറ്റ് ചെയ്യില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടെയിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ട ഫിഷിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ടാങ്കിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് വന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം കാണാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ ടെയിൽ നമ്മൾ മുറിച്ച് വിട്ടേക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ടിരട്ടി ടെയിൽ ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിച്ച് വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയും ടെയിലായത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓടി നടക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ മീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ നമുക്കിവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഓവർ ടെയിലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫിഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ട് തന്നെ അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇതെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഫിഷിനെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓവറായിട്ടുള്ള ടെയിലുള്ളത് നല്ല ഏജുള്ള ഫിഷാണ് കേട്ടോ ഇതിനെ പക്ഷേ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ ഇനി മേറ്റിങ്ങിന് എടുക്കാനൊന്നുമല്ല കാരണം ഒരുപാട് ഏജുള്ള ഫിഷാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഷിനെ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇതിൻ്റെ ടെയിലൊക്കെ ഒരുപാട് താഴോട്ട് ഡ്രോപ്പായി കിടപ്പുണ്ട് കാരണം ആ ഫിഷിന് ആ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കാരണം ആ ടെയിലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കാരണം നന്നായിട്ട് നീന്താനോ മേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ഡോർസൽ തന്നെ ഒരുപാട് വളർന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിഷിനെ നമ്മൾ ടെയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് ഏജ് ആയ ഫിഷാണ് എന്നാൽ ഏജ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരുപാട് ടെയിൽ വരുന്ന ഫിഷുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ടെയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കവരെ വീണ്ടും ആക്റ്റീവായിട്ട് അവർ
അതിന് മുന്നേ കത്രിക എടുത്ത് കയ്യിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാം നമ്മുടെ കത്രിക കൂടെ എടുത്തു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് 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 താഴ്ത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തേയില് വിരിഞ്ഞു വരും ഇത് വള അധികമായിട്ട് സ്ട്രെസ് ആക്കി കൊടുക്കാതെ വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇതേ ഇപ്പോൾ തേയില് ഏകദേശം ഒന്ന് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളവും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക തേയില് നന്നായിട്ട് വിരിഞ്ഞു വരും നമ്മുടെ ഈ ടാങ്കുകളിലൊന്നും ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേറെ ടാങ്കിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കണ്ട ഇപ്പോൾ തേയില് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫിഷിനെ ആ ടൗലിട്ട് തന്നെ ആ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം ഇട്ട് തന്നെ മൂടി ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് പുറത്തുകൂടെ ഇതിപ്പോൾ ആരും കണ്ടിട്ട് ഫിഷിന് നോവും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇതേ ഇപ്പോൾ ഈ തേയിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഫിഷ് നന്നായിട്ട് തേയില് നല്ല വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക ആ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ടിഷ്യൂ ഉൾപ്പെടെ മുറിച്ചും കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു വരുന്ന രീതിയാണ് പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇതേ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫിഷിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും പറ്റത്തില്ല കറക്റ്റായിട്ട് അവരുടെ തേയില് കട്ടായിട്ടുണ്ട് തേയില് മുറിഞ്ഞ് രണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വിടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ ഡോർസിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോർസിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിഷിനെ എടുക്കാം ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മുറിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫിഷിനെ നമ്മുടെ നേരത്തെ കിടന്ന ടാങ്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിക്കുക എങ്ങനെ എന്തുമാത്രം അതിൻ്റെ തേയില് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഫിഷിൻ്റെ തേയില് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് അവർക്ക് ഡ്രോപ്പായി കിടന്ന രീതിയിലുള്ള തേയിലെല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മുറിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഈ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ എടുത്ത് പിടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെസ് കാണും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് ആയിക്കോളും അവർ പഴയതിനേക്കാൾ എനർജി ആയിട്ട് നടന്നു പോരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് തേയില് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഫിഷിനെയൊക്കെ നമുക്ക് മേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം ഇതാണ് ഫിഷ് അനങ്ങാതെ നിൽക്കും ഫിഷിനെ ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തേയില് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മഴ സമയത്ത് രോഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ കോളുകളാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വരുന്നതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് 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 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ രോഗങ്ങൾ ഒരു ഈ മഴ സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുപ്പികൾക്ക് പിടിപെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു ടാങ്കിൽ ഒരു രോഗം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ടാങ്കിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാനായിട്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്ന വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ടാങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ചേ സൈഫൺ പമ്പ് ഇതുപോലത്തെ സൈഫൺ പമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും മിക്കവാറും പേര് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടാങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പ് അടുത്ത ടാങ്കിലേക്ക് മുക്കും അന്നേരത്തേക്ക് പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് കാണിച്ച് തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ബക്കറ്റിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിനാണ് ഈ ബക്കറ്റിൽ കലക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഈ ബക്കറ്റിൽ നല്ല വെള്ളവും കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൈഫൺ പമ്പ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കിൽ ഇപ്പം ഏകദേശം ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിതിനകത്തൊരു വഴി ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നൂന്ന് നിന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ടാങ്കുകൾ റെഡിയാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കുക നൂന്ന് നിൽക്കുക നിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇത് ഒരു ടാങ്കിലെ ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതിക്കോ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൊക്കിയെടുത്തു അടുത്ത ടാങ്കിൽ വീടാ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരെ നമ്മുടെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് കലക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ബക്കറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ടാങ്കിൽ മുങ്ങി അത്രയും ഭാഗം
നമ്മൾ കല്ല് ഓരോ വാട്ടർ ചേഞ്ചിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് വാട്ടർ ചേഞ്ച് നമ്മൾ രണ്ടര ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഈ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതല്ല നല്ല രീതിയിൽ രോഗം എന്താ നല്ല രീതിയിലല്ല ഫംഗസ് ബാധിച്ച സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കല്ലുപ്പിട്ടതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ചാനലിലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ മേലെ പോകുമെങ്കിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടെട്രാ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കല്ലുപ്പിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് കല്ലുപ്പിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് റിസൾട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ പ്രാവശ്യം വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരൽപ്പം കല്ലുപ്പ് ടാങ്കിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ഗ്രാം രണ്ടര ഗ്രാം എന്നുള്ള കണക്കിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊക്കെ കൂട്ടുകാരായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനമാകട്ടെ എന്നുള്ള തരത്തിൽ പ്രയോജനമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊറിയർ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിഷിൻ്റെ കൊറിയർ ഇപ്പോഴേ ഇല്ല ഫിഷ് നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്റ്റോക്കൊക്കെ തീർന്ന് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫുഡുകൾ അതുപോലെ ആർട്ടിമിയ ഓയ്സൈഡ് ആർട്ടിമിയ ആർട്ടിമിയ നെറ്റ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൊറിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോൺ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗീവ് വേയുടെ ഒരു വിന്നർ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരനെ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ പുള്ളി എൻ്റെ പ്രൂഫും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വിന്നറുടെയും നമ്മളെ പ്രൈസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാസ്റ്റ് കൊറിയറിൽ നമ്മൾ അയച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൊറിയറുണ്ട് അപ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രി വരെ വരുന്ന ഓർഡറുകളായിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കവാറും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ കൊറിയറിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രാവിലെ ഏഴ് തൊട്ട് പത്ത് സോറി രാവിലെ പത്ത് തൊട്ട് ഒരു മണി വരെയും നമ്മളെ ഫോണിൽ കിട്ടും വൈകുന്നേരം ഏഴ് തൊട്ട് പത്ത് വരെയും ഫോണിൽ കിട്ടും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന ഓർഡറുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ അയക്കുന്ന സംശയങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ മാക്സിമം നമ്മളെ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഹെൽപ്പും നമ്മൾ ചെയ്തു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ